ми приїхали в село 8 березня перед самим святом. Все навколо було завалено снігом, але дорогу хтось акуратно почистив. Зліва до самого горизонту розкинулося поле. Праворуч за парканами стояли хати. У 1980-х та початку 90-х тут мешкало близько 50 жителів. Була початкова школа, магазин, клуб, церква. У кожній родині налічувалося 3-4 дитини. Свою святкову назву село отримало в 1951 році, коли ліквідовували колгосп, названий на честь Міжнародного жіночого дня. Його влили в радгосп «Перемога». Сам же населений пункт з'явився приблизно на початку 30-х років на базі кількох хуторів, де жили нащадки заможних козацьких родів. Також сюди переселилися розкуркулені селяни, в тому числі і німецькі колоністи з інших місць, які принесли першу назву новоствореному населеному пункту – городок. Вони рятувалися від безжальної радянської влади, яка в 1932-33 роках принесла сюди голод і смерть, а пізніше створила колгосп імені 8 березня. Та дітка, що вона фірку замикає, так порядиш. Як собака в той може вийде, так вона не виходить. Так що хто знає, чи вийде, чи не вийде. Це якби хтось їхав пошта, а тут пошта, то вона виходить. Мені так не можна. Річка була повноводною, в ній було повно риби. Зараз річка обміліла і в селі з колодязів зникла вода. Діти виросли і роз'їхалися хто куди. У селі залишилося чотири жителя. Три мовчазні старенькі і один літній чоловік. На електрики собака гавка, на електрики вдумаєш. Ми спів берегу. Ще раніше називали. Тільки я пам'ятаю, 8 березня. Так і називали. Хто таке діло? Ну, батько сам все робив. І крив, і все сам. Від початку до кінця батько все робив сам. От. З самого фундаменту до самої кріші. Все запущене, зато. Так. Та ну, жили зранку в місті всі, тут п'ятеро. Ну, батько, мати і нас вже троє. Річка є, все тут є. Рибу ловили, все робили. Все тут було. А зараз нічого не було. Настроєння нема, життя тяжка. Це таке. Виживаємо, коротше. Ну, коли я в школу ходив, кола і все тут працює. І то, що тут різали, все добувалось топливо таке. Ну, тоді людей багато було. У нас троє дітей, сусідки четверо, у тих двоє дітей, там ще четверо було, там одна дитина, там троє, там четверо дітей. Далі ще, ще було четверо дітей, там двоє дітей, там двоє внуки жили, тут. там тут одна дитина, там двоє, там четверо дітей. Це мало було, як так собратися. На сварщика я вчився. У Львові їздив ще на заробітки, охраняв до, до таке всяке. Ну, машина звозила на буряки та на, на поле. На роботу їхали, так співали, а то жінки. О, а так ні. На машині їдуть і співають сюди. То українські пісні, а що? А живемо. Хто знає, як люди живуть, так і ми живемо. З прилуки будемо. Сюди хліб. От то так далеко їздить. Та машина ж возить. Два рази в неділю. Середа і субота. Та все, олія, ну все, що масло там всяке. Ну все, продукти і хліб. І все. Більше нічого. Та і все, що вона привозить. Ждеш, поки вона приїде. Буває не доїхала, як було снігу багато, то зим 
Ой, не приїжджала пару раз. Було й таке. Ждали, ждали, а вона не приїхала. Тоже ж таке за мелодок не доїхала. Бувало й таке. Настроєння нема ніяко. То що нема, то що один живу, так яке настроєння. Жість тяжка. Піду я. Пенсії не заробив, за що жити? А їсти що вже треба? Хліб вже не будеш, це той сніг їсти не будеш, да один хліб. І води нема, нічого нема. І без води ще. А як ото жити? Ось як замерзна вода, де її брати ту воду? Ні, вже не будеш то пити, так пити. Треті нема води в колодязі. Немає води, а ні в кого нема. У віці тільки є там. Так є тітка, а тут нема ні в кого. Так пропала і все. Батьох пропала. І в Гайверні пропала вода. Все повисихало кругом. Це погода така. Клімат такий стає, не ну. Ладно, пока. Та, тут уже ж немає. Ото ж там, ото дві хати, оце тут і там на краю. Щоб дороги хоч почистили, як снігу багато. Ну як, от бачите, це ж мати в лікарні, а прийшлось їхати сюди. Ну, батька немає, мати зараз одна. Строїтель. Всю жизнь. Доброго дня. Доброго дня. Да в гості сказали, тут у нас ето, преса приїхала, б ні, 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 нікого не... Не предупредили. Аж приїжджають перед 8 березнем кожен рік. Кожен рік не в курсі справи. Валентин Борис мені не, не, не повідомив. А у вас є яке посвідчення? Так. Так, будь ласка. А хто це вам сказав, що преса приїхала? Ну, бабушка подзвонила, каже, тут ходять люди. Ой, це... Ну. Бабушка Віра? Віра Вікторовна, так. Да. Бачите, з нами не захотіла да. говорити. А вам позвонила? Да. Він каже, год, що так приїжджають, як мати була, то що то по телевізору показують. Ну, це... ну, Перед цим приїхали як мафіози, оформляли субсидію. А-а-а. Їздять і от так і до одинок бабушок, відкрити, будемо оформляти субсидії, там ще допомогу якусь пропонують. Так і за то, у нас бачите тут. Наскільки стремно. Всяке буває. За... Оце хата <кхи> там <кхи> і там і все, більше нема. Три людини в нас тут живе, проживає, так що бачите. Його зоси не забрали того діда, він сам, теж ж под 80 год. Ноги теж. Це я ще так молодий трохи. Ну як молодий, вже по 60 теж. Та жити можна, ну що ж, людей немає, що ж тут і роботи такої немає. Ну оце ж тут, як сказати, тут скільки оце воно є, так воно все, люди жили. Багато було людей, школа була тут навіть. Ще старі люди казали, що судоход, нас, ромен називалась, да. річка, що ще сюди ходили. Ну так коли було, я не знаю. Раніше тут, як було води, так і в погребі води метр було. Це таке. Ти не ходив до друга? Ходив, у шахмати грали. Ну так, да, бачиш. Так, приходиться піддаватися, якщо він проіграє, йому не подобається. <рес> так я вже тоді піддаюсь, бо тому не хоче він іграти. А, хоч яке заохочення, да? раз виграв? Ну так, да, головне, щоб виграв. Тоді йому цікаво, як проіграє. Нема настрою, нема настрою. Спілкування зовсім немає. Оце як я тут починав проігрувати, все. Наверно, останній раз. Раз піддався. О, давай ще. Зробили дорогу. Василь, ти куди? А люди й виїхали по цій я. дорозі. Не було дороги, мав краще, а так тільки що і виїхав. Ще при Союзі задумана ця дорога була. В клубі, магазин був, а он. Бачите, от, вон така, ета. і бля, тут там концерт був, це, чи, 4 чи 5 років тому, хто тут родився, тут зібралися всі, 
батьки тут, ну, поз'їжджались усі, хто родився, і гості були, концерт був, артисти. А машин 80 було. Так, да, залишилось тільки, бачите, ото, сцена, сцена, яка була готова, концерт для цього. На 8 березня планується концерт Ми, в сіль-клубі. Ми вітаємо всіх жінок жіночим днем, квіти, вітри, відкритки. Таке скромненько, не? Своїми силами. Хто щось вміє застанцювати, заспівати. Це по желанню. По побажання. Ми приїдемо, забираємо їх. Машину. Якщо людина Віктор нас захоче, ми приїдемо, заберемо її. Я думаю, заодно Побуде побуде і привезли. Да. У нас там. Раїса Васильовна, да, ми їх при можливості всі при бажанні приїдемо, заберемо, вони відпочинуть там, побачать і привеземо обратно. Не видно там її на двері не ходить. Ну вона вовічно теж закрита. Вона така, случай що, як якщо будеш їхати, як телефонуй мені, будь ласка, щоб я знала. Відкрила і поспілка. Жіночий день тут завжди святкували з розмахом. Останній раз відзначали у 2014 році великим концертом. На свято з'їхалися колишні восьмімартовці з усієї України. Зараз тут спокійно, тихо. І скоро, можливо, село 8 березня зникне з карт України.